Alt i verden er opbygget af atomer. Atomer er opbygget af protoner, neutroner og elektroner. Her på billedet har vi et heliumatom. Alle heliumatomer ser dog ikke nødvendigvis sådan ud. Nogle heliumatomer har kun én neutron i grænen. Denne figur viser atomets kernetal og protontal, som henholdsvis er 4 og 2. Kernetallet er det samlede antal af protoner og neutroner, mens protontallet er antallet af protoner. I dette tilfælde er kernetallet 3, som vil sige, at atomet ser således ud. Her ses det periodiske system. Det periodiske system er en tabel over alle grundstoffer i verden. Grundstofferne er de forskellige former for atomer, som opbygger vores verden. Det periodiske system er opbygget af otte hovedgrupper og syv perioder. Her har vi markeret den første hovedgruppe. Det grundstofferne i den første hovedgruppe har til fælles med hinanden, er, at de alle sammen har én elektron i den yderste skal. I anden hovedgruppe har alle de forskellige grundstoffer to elektroner i den yderste skal, og sådan fortsætter det. Her er den fjerde periode markeret. Alle grundstofferne i den fjerde periode har fire skaller. Grundstofferne i den tredje periode har tre skaller, og sådan fortsætter det. De grundstoffer, som her er markeret, er gasserne. Det er altså de luftarter, som fra rundt i vores luft, som vi både ind og udånder hver dag. De her markerede gasser kaldes alle gasser. Efter oktatrillen er det dem, alle atomer prøver at ligne. Eksemplet her viser, hvordan magnesium, som har to elektroner i den yderste skal, og oxygen, som har seks, reagerer med hinanden fordi de gerne vil ligne næren, som har 8 elektroner i den yderste skal. Derved sætter oxygenionen og magnesiumionen sig sammen og bliver til magnesiumoxid, og opfylder derved oktetrænen, fordi at de til sammen har 8 elektroner i den yderste skal. En syre er et stof, som afgiver H-plus-ioner. En syres pH-værdi er altid mindre end 7, og jo lavere pH-værdien er, jo stærkere er syren også. For hver gang pH-værdien falder med 1, bliver syren 10 gange stærkere. Og jo stærkere syren er, jo lettere afgiver den også sine h ioner Det modsatte af en syre er en base. Og en base er et stof, som optager h ioner og som delvis består af OH-ioner. Hvor syre har en pH-værdi, som er mindre end 7, har en base en pH-værdi, som er højere end 7, og systemet er på samme måde. Jo højere pH-værdi, jo mere blå vil pH-indikatorpapiret være, mens en stærk syre vil skabe meget rødt indikatorpapir. Skalaen går fra 1 til 14, og 7 er et neutralt stof, som f.eks. vand. En syre, som er H+, og en base, som er OH-, da begge to er atsende, giver til samme vand, som er fuldstændigt harmløst. Et godt eksempel her viser, at salgsyre og natriumhydroxid sætter sig sammen til natriumklorid, som er ganske normalt køkkensalt, og vand, altså saltvand. Dermed blev to af de mest atsende syre og baser til helt ufærdeligt saltvand. Salte er sammensatte metalliske og ikke-metalliske ioner. En meget kendt saltart er natriumklorid, eller på godt dansk køkkensalt. Natriumkloriden er, er sammensat af Na plus ioner og Cl minus ioner. Når natriumkloriden er i en fast tilstand, sætter de sig i det kongitter, som vises på billedet. Den grønne kugle viser Na plus ionen, mens Cl minus ionen er den blå.